Dear students, welcome to my new video. In the number class 5 max in the second chapter, Shapes and Angles in the lesson on a particular. First lesson, I love a video condone in a vijarigino. Kanatha or Kuvendita in the description playlist in Kudukunda, EVS and Ella chapters in Chedunda. In the max and the Chedula chapters in Ella, in a grammar portion, so can in a playlist link in the number, in a Kavishimula videos, Kitta. தீர்ச்சியாயிட்டும் அதனை இல்லைசனில் படிக்கின்னது ரோகினி அன் மோகினி அர்த்மின் சிஸ்சியர்ஸ் ரோகினி மோகினின் இரட்ட சகோதிரிமரான they love doing the same things அவர் எப்போடும் ஒரே காரியம் செய்யான் இஷ்டப்படும் நம்முக்கு அரியா எரட்டையில் அணங்கில் அங்கனி ஒருவுது உண்டல் எவராலி செய்யின்னுதன் பலகரத்தில்லை ரூபங்கள் உண்டாக்கு வேறுது சாயிலா கேவுதம் ஏ சாலேஞ்ச சாயிலே அனா அவருக்குரு சாலேஞ்ச ஒரு வெல்லி வெல்லி கொடுக்குவானே என்தான் மோகாம் ரோகினி வில் மேக்க சேப் ரோகினி ஒரு சேப் உண்டாக்கும் மோகினி has to make the same without looking at it அது இது ரோகினி ஒரு சேப் உண்டாக்கும் பிரச்சம Ask questions. இனி உண்டாக்கும் பயடக்கே சோதியங்கள் சோகியாம். எங்கன உண்டாக்கிய நரையனும் உள்ளு அதினும் வேண்டிட்ட. Oh, that is so simple. Oh, அது வலைரு எலப்போ ஆணன்ன? அறி வரையனா, மோகினி பரையனா. நோக்கா நம்கு எலப்போ ஆணோன்னும். ரோகினி made this shape. ரோகினி உண்டாக்கிய shape ஆணிதே. மோகினி சொய்கின்ன தானா is it a class shape or a open shape இது ஒரு class shape ஆனோ open shape ஆனோ அப்பா ரோகினி பரானா it's a class shape இது ஒரு class day shape ஆனா மோகினி how many sides are there எத்திர side உண்டதினா it has six sides அது நெத்திர side உண்டுந்தானே ரோகினி பரையனே ஆரு வச்சங்கள் உண்ட மோகினி made this நோக்கே மோகினி இதா உண்டாக்கிது ரோகினி இதா உண Now you give this answer. Is it a closed shape? Is it a closed shape? Yes. Closed shape. Does it have six sides? R side on the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. R side on the other side. But is not the same the one made by Rohini. Because Mohini and Rohini on the other side. So Mohini tried again. We end up Rohini on the other side. We end up Rohini on the other side. We end up Rohini on the other side. Mohini is remiki. We end up Rohini on the other side. Vocês Healthy ஒரு closed shape ஆனை quadrilaterals நான் பரையந்து இது நாலி செய்டுவில்லையின் quadrilaterals பலதரும் உண்ட square rectangle இது இப்பத் தந்திரிக்கின் ஒரு square ஆனம் square rectangle parallelogram rhombus இதெல்லாம் என்தானை quadrilateral நாலி செய்டுவில்லையின் எல்லாம் நம்மல் எந்த பரையந்து quadrilaterals நான் பரையந்து அஞ்சு செய்டுவில்லையின் பெண்டகன் octagon and nine sides ஒல்லை நே nonagon என்து பரையினு and ten sides decagon வேக்கு இதெல்லாம் closed figures ஆனான் உள்ளகார் நீங்கள் மரக்கிறது 
ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പം മോഹിനി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഈ ഷേപ്പാണേ ഇനിയും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ഷേപ്പ് വിത്ത് സിക്സ് സൈഡ്സ് ആണോ ആറ് സൈഡുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഷേപ്പാണോ യെസ് ഈസ് ദ സെയിം അസ് ദ വൺ മെയ്ഡ് ബൈ റോഹിനി റോഹിനി ഉണ്ടാക്കിയ സെയിം ആണോ അല്ല ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ ഈസ് ദർ ആർ സം വേ ടു സേ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദീസ് ഷേപ്പ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയെന്നതിനെ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ആറ് സൈഡുണ്ട് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറാണ് പക്ഷേ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വന്നു മോഹിനി ട്രൈഡ് എഗെയിൻ ബട്ട് ഗുഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ഗസ് ആൻഡ് മേക്ക് ടു മോർ ഷേപ്പ്സ് മോഹിനി കുഡ് ഹാവ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ആറ് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് പല പല ഷേപ്പിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം മോഹിനി നൗ ട്രൈ ടു ട്രൈഡ് ഓഫ് ട്രൈങ് ആൻഡ് ആസ്ക് ഷൈല വാട്ട് ഡു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശൈലിയോട് ചോദിക്കുകയാണേ If you ask for the angles that are mastics make at the corners, you can do it. Why do you say that? If you ask for the angles that are mastics make at the corners, you can do it in the corners. If you ask for the angles that are mastics make at the corners, you can do it in the corners. So, let us look for the angles. How many angles are the angles? The angles are the angles. ഈ കോണുകൾ എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നോക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് ആദ്യം റോഹിനി ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മോഹിനി ഉണ്ടാക്കിയ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ റോഹിനി ഉണ്ടാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരുപോലെ താങ്കൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലായിടത്തും അല്ലേ ഒരേപോലെ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം നോക്കി ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അളവാണ് നമ്മൾ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ മോഹിനി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ദേ ഈ ഒരു ആങ്കിൾ ഒത്തിരി വലുതാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഫിഗറിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലാണ് പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് വ്യത്യാസമുള്ള ആങ്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് സി ഹൗ ദ മാസിക്സ് മെയ്ഡ് എ സ്മോൾ ആങ്കിൾ എ ബിഗ് ആങ്കിൾ ആൻഡ് എ ബിഗർ ആങ്കിൾ നോക്കി ഓരോ ഫിഗറും വലിയ വലിയ ആങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വോ വെൻ ആൻ ആങ്കിൾ ചേഞ്ചസ് ദ ഷേപ്പ് ചേഞ്ചസ് സോ സോ ഇതാ എന്താണ് ഈ ആങ്കിൾസ് വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പും വ്യത്യാസം വരും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി രണ്ട് ലൈൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിളിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അതിനൊരു കോർണർ ഉണ്ടാകും കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മൂല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂലയ്ക്ക് മൂലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണളവാണ് നമ്മൾ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ കോർണറിൽ ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് നോക്കി ഇതിൽ ഇവിടെ ഇതാണ് കോർണർ അതുപോലെ ഇതൊരു കോർണറാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആങ്കിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ടിലും ആങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആങ്കിൾസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആങ്കിളും മാറും ഇപ്പം നോക്കി ഇത് ചെറിയൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഈ ലൈൻ നോക്കി ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ടാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കി ഇതോ ഇതതിലും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ആ രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്കേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ ഫോർ സൈഡഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് സൈഡുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ കാര്യം ഇവിടെ കണ്ടോ ചെറിയ ആങ്കിളാണ് ആ ലൈൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ആങ്കിൾ ഇതിവിടെ ആണ് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ആങ്കിളാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വന്നു കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ടൈം വേണേ ലുക്ക് ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ആങ്കിൾ മാർക്ക് ഇൻ ഡാഷ് കളർ ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കിൾ ഏതാണ് ഏതാണ് യെസ് യെല്ലോ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് വൺ അല്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ ഇനി അടുത്ത നോക്കിയേ അടുത്ത അത് ഈ പിക്ചേഴ്സിനെ ബേസ് 
നോ അല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നോ നെക്സ്റ്റ് ആ റാൻഡം സ്മാർക്ക് ഗ്രീൻ ഈക്വൽ ഇനി ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ യെസ് ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഷെയ്പ്പിന് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പക്കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഫിഗേഴ്സിന് വലിപ്പക്കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ആംഗിൾ എന്താണ് സെയിം ആണ് യെസ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ആർ ദ ആംഗിൾ സ്മാർക്ക് ബ്ലൂ ഈക്വൽ ഇനി ബ്ലൂ കളറിൽ മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് നോക്കിയേ ഇതും ഇതുമാണ് ബ്ലൂ കളറിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണോ യെസ് സെയിം ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സെയിം ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് വലിപ്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം ഫിഗർ ആണ് സോ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ മേ മാർക്കഡ് ഇൻ ഫോർ കളേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് അതർ ആംഗിൾസ് വിച്ച് ആർ ദ സെയിം ആസ് ദ വൺ മാർക്കഡ് ഇൻ റെഡ് ഇനി ഇവിടെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ റെഡ് കളറിൽ ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് വൺ ഈ റെഡ് കളറുള്ള ആംഗിളിൽ സെയിം ആംഗിൾ എവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എളുപ്പമുണ്ട് സെയിം ഷേപ്പ് നോക്കണം ഇതേ ഷേപ്പ് ഇതേ ഷേപ്പ് ഏതിനാണുള്ളത് യെസ് ഇതിനാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം എവിടെയാണ് സെയിം ഷേപ്പ് സെയിം ആംഗിൾ ഉള്ളത് യെസ് കണ്ടോ അവിടെയാണ് സെയിം ആംഗിൾ ഉള്ളത് ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ക്യാൻ യു മേക്ക് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ആംഗിൾസ് ബിലീവ് ഇൻ ദ മാസിക്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സ്ട്രൈ ഇനി നോക്കിയാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് മാറ്റി അതായത് നാല് മാസ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലൂസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കി എയ്റ്റ് മാസ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒക്ടഗൺ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലോ ഒരു പെൻറ്റഗൺ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മാസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് പല ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആംഗിളിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് കോൺ അളവിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഈ മാസ് പസിലുണ്ട് പസിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മേക്ക് എയ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് യൂസിങ് സിക്സ് മാസ്റ്റിക്സ് ആറ് മാസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നോക്കിയേ ഇത് മൂന്ന് മാസ്റ്റിക്സ് അടുത്ത മൂന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഒന്ന് എന്നെ നോക്കി എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ സെവൻ ദെൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങളപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണവും പിന്നെ തല തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസും ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എട്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ദർ എയ്റ്റ് മാസിക്സ് ആർ മേക്ക് എ ഫിഷ് ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു ഫിഷിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എട്ട് മാസിക്സും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് മാസ്റ്റിക്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിശ കണ്ടോ മൂന്ന് മാസിക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പോലുള്ള പിക്ചർ കിട്ടി അതുപോലെ പത്ത് മാസ്റ്റിക്സ് വെച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് മാസ്റ്റിക്സ് and pick for five mastics and put them in such a way that you get the shape of a house or anje mastic mastics tepatikan pole maatite idine oru veed aakamo enna chodi da kanda anje mastics al maatite nammal idine oru veed aaki if you have not been able to solve this then uh, look for the answers on the page 29 29 le answers nokan avar help cheyidittunde ഇനി ഒരു ആംഗിൾ ടെസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ആംഗിൾ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിളിനെ അളക്കുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ വി മേക്ക് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഒരേപോലത്തെ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ലെറ്റ് എസ് മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ ടെസ്റ്റർ ആംഗിൾ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഡിവൈഡർ നമ്മുടെ കോമ്പസ് ബോക്സിനകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കോമ്പസ് ബോക്സിനകത്തിലുള്ള ഈ സാധനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ടെസ്റ്ററിന് You also have an angle tester in your geometric box. It is called divider. Hmm? Cut two stripes from the cardboard sheet. One cardboard sheet is like two stripes. Two stripes. Uh, cut all the stripes. And fix the, with a drawing pin. Or, or this is a pin used. That is why you can use it. 
പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാം ഇതിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്കാൻ കറങ്ങാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള ഡ്രോയിങ് പിന്നാണ് അതിനെ നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ആംഗിൾ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അതിന് വലിയ അളവിലുള്ളത് എടുക്കണമെങ്കിൽ മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റോഹിനി ആൻഡ് മോഹിനി വേൻ്റ് ഓൾ അറൗണ്ട് വിത്ത് ആംഗിൾ ടെസ്റ്റ് ടു ലുക്ക് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദർ ക്ലാസ് അവരുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള പല സാധനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ ആംഗിൾസ് പല ആംഗിൾസിനെ റോഹിനി മോഹിനിയും നോക്കുകയാണ് റോഹിനി ടെസ്റ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് മാത്സ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദ പെൻസിൽ ബോക്സ് മാത്സ് മാത്സ് ബുക്കിൻ്റെയും പെൻസിൽ ബോക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് നോക്കുകയാണ് ഈ ആംഗിൾ ടെസ്റ്റർ വെച്ച് ലുക്ക് എ ദ ടെസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓപ്പൺ ലൈക്ക് എ ലെറ്റർ എൽ അതായത് എൽ പോലിരിക്കുന്ന ഉണ്ടോ എൽ പോലിരിക്കുന്ന ഷേപ്പുകളാണ് ഈ ഡിവൈഡർ കൊണ്ട് അത് അളവ് നോക്കിയപ്പം കണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോ എറൗണ്ട് വിത്ത് യുവർ ടെസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡ്രോ ഹിയർ ദോസ് തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് ദ ടെസ്റ്റർ ഓപ്പൺസ് ലൈക്ക് ലെറ്റർ എൽ ഇതുപോലെ എൽ പോലെ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ആർ യു ഷുവർ ദ ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എൽ ഷേപ്പിലാണ് നോക്കി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോർണറുകൾ നമ്മുടെ കഥയിൻ്റെ അതായത് കട്ടൽ അതായത് ജനൽ പാളികളുടെ അതായത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ എൽ ഷേപ്പിലാണ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കാം എല്ലാം എൽ ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ കോണുകൾ മൂലകൾ ഇരിക്കുന്നത് കോർണേഴ്സ് കോർണേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഏത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺ അളവുകൾ എഴുതുന്നത് ആ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് എന്നിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു വട്ടം ഇടും അതായത് പൂജ്യം കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ വായിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വേണം നമ്മൾ കോണിൻ്റെ അളവ് പറയാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോണ തന്നിട്ടുണ്ടേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണോ റൈറ്റ് ആംഗിളിനെക്കാട്ടി വലുതാണോ റൈറ്റ് ആംഗിളിനെക്കാളി ചെറുതാണോ നോക്കുക അപ്പം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയെക്കാട്ടി കൂടുതലാണോ കുറവ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ എൽ ഷേപ്പ് ആണോ ഇത് എൽ ഷേപ്പ് ആണോ അല്ല ഇത് എൽ ഷേപ്പ് ആണോ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം നോക്കി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇത് എൽ ഷേപ്പ് ആണോ അല്ല ആ നോക്കാം നമുക്ക് ഏതിനൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടോ എൽ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് എൽ ഷേപ്പിന് റൈറ്റ് ആംഗിളിനെക്കാട്ടിൽ വലുത് എല്ല് എല്ലിനെക്കാട്ടും വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ദൻ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് അപ്പം ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിക്ക് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇതെന്താണ് മോർ ദാൻ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇതോ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പല ടൈപ്പ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ലെസ് ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ വലിയ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ടും പിന്നെന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഗ്ര റൈറ്റ് ആംഗിളാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ കൊണ്ടും മോർ ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിളാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തണം നോക്കിയേ ഓരോന്ന് നോക്കി ബ്ലാക്ക് കളർ ഏതിനാണ് ആ റൈറ്റ് ആംഗിളിന് ദെൻ ബ്ലൂ കളർ ഏതിനാണ് ലെസ് ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ മോർ ദാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇത് ഒരു പിക്ചറിലുള്ള അങ്ങനെ പല നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഇവിടെ ഹോൾസിൻ്റെ ചെവിയുമായിട്ടുള്ളത് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക വലിയ കുറേയേറെ പിക്ചേഴ്സ് ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഡ്രോ എൻഡിങ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ
അക്യൂട്ട് ആംഗിളും ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളും ആണ് ഇതിൽ നോക്കി ഇത് എൽ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പം ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതും എൽ ഷേപ്പ് ആണ് തെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് മോർ ദാൻ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ എല്ലിനെക്കാട്ടി വലുതാണ് ഇത് എല്ലിനെക്കാട്ടി ചെറുതാണ് അത് രണ്ടും അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് പറയുന്നത് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ നയൻറ്റിയെക്കാട്ടി കൂടുതലുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ നയൻറ്റിയെക്കാട്ടി ചെറുത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഇത് ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ് നയൻറ്റിയെക്കാട്ടിൽ ചെറുതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ഒരു പിൻ പിൻ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അതുപോലെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാൻഡിൽ അല്ലേ ആ അത് അക്യൂട്ട് ആംഗിളാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നയൻറ്റിയെക്കാട്ടിൽ ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടും അക്യൂട്ട് ആംഗിളും കിട്ടും ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളും കിട്ടും റൈറ്റ് ആംഗിളും കിട്ടും എല്ലാ ആംഗിളും നമുക്കൊരു ക്ലോക്കിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ തീരുകയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും കാണും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്